so in today's lecture we are going to discuss about the mycoplasma what is mycoplasma what is characteristics of mycoplasma what is the structure of mycoplasma and how it differ from the other organisms so basically mycoplasma start karnyacha adhi apan kai basics baguya so aplyala maithe ki apan जनरली कि मोस्ट ऑफ द प्रोकेरियोट्स मध्य मोस्ट ऑफ द बैक्टेरिया मध्य सेल वॉल प्रेजेंट सो जनरली इन मोस्ट प्रोकेरियोट देर इज सेल वॉल मीन्स सेल वॉल इधे का प्रेजेंट आता सेल वॉल च फंक्शन का सेल वॉल ही स्पेसिफिक सेल लिजिडिटी प्रोवाइड करते स्पेसिफिक सेल ऐसी शेप डिसाइड करना चाहिए काम करते सेल वॉल प्रोटेक्शन चुनाव काम करते सेल वॉल सो बेसिकली वी हैव सम सेल्स सेल्स मध्य अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा संगित होता अपन की इट इज बायर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की एक बायर अपनी बनने लगे सो जर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कन्सिडर के लिए तो अशा पद्धति ने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अपनी खूब सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल्स बाय लेयर अपने स्पेसिफिक सेल्स मध्य अपने दसून प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रत्येक सेल ऑर्गे सेल्स कड़े हि जवरपास प्रेजेंट आते एक आउटर लेयर आते सेल्स का वर का भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन मनाच प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगरता प्रोकैरियोट्स मध्य अपन प्रोकैरियोट्स पिक्युलर कैरेक्टर बगित होता प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स डिफरशिट करता नहीं कि प्रोकैरियोटिक्स मध्य सेल वॉल ही प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल देर इज अल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वरती अपनी सेल वॉल ही प्रेजेंट सो हेर वी हेव दी सेल वॉल सो सेल वॉल प्रेजेंट एंड Also plasma membrane also present. So cell wall gives the rigidity, shape, any protection. So my eukaryotic say, mag, ata bag eukaryotic madhe cell wall present aste ka. Ye tu mala sangit lo to present aste ka. Tu mala maithe ka eukaryotic madhe cell wall present aste ka. Is there presence of cell wall in eukaryotes? Ha. तर असते तर कोणते युकॅरियोटिक सेल वॉल प्रेझेंट असते ह्युमन मध्ये असत का एनिमल मध्ये असत का प्लांट्स मध्ये ओके व्हेरी गुड सो इन यू प्लांट्स मध्ये असते व्हेरी गुड व्हेरी गुड इन युकॅरियोट्स प्लांट्स मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असते इन सम प्रोटिस्ट देयर इज अ प्रेझेंस ऑफ सेल वॉल इन सम फंगाय देयर इज अ प्रेझेंस ऑफ सेल वॉल आता आपन, आता इतना प्रोकैरियोटिक कन्सिडर करना आहोत यूकैरियोटिक मे अपन बगित कि प्लांट प्रोटीस्ट फंगाई मध्य बर मग प्रोकैरियोटिक मध्य मटल प्रोकैरियोटिक एक पिक्युलर कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्रोकैरियोटिक एक कैरेक्टर है कि तिथे सेल वॉल प्रेजेंट आत को तरी माइक सुरू है अनम्यूट करा जेव बोला म्यूट करा जेव बोला अनम्यूट कराए सो प्रोकैरियोटिक मध्य सेल वॉल प्रेजेंट है त्याचे काही एक्सेप्शन्स आपल्याकडे आहेत का तर हो त्याचे काही एक्सेप्शन्स आपल्याकडे आहेत तर ते एक्सेप्शन म्हणजे आपलं मायको प्लाज्मा तर त्याच मायको प्लाज्मा बद्दल या मायको प्लाज्मा या ऑर्गॅनिझम बद्दल आजच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहोत त्याचं पिक्युलर कॅरेक्टर म्हणजे एक्सेप्शन म्हणजे त्याचं अबसेन्स ऑफ सेल वॉल त्यांच्यामध्ये सेल वॉल ही अबसेंट असत सेल वॉलचं फंक्शन आपण बघितलं की सेल वॉल ही रिजिडिटी प्रोवाइड करते सेल वॉल ही स्पेसिफिक सेल ऐसी शेप डिटर्माइन कर काम करते प्रोटेक्शन सगत महत्व फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए काम करते अपनी सेल वॉल तो सेल वॉल अबसेंट आने प्रो कैरिओट्स अपने मैको प्लाज्मा सो लेट स्टार्ट विथ अवर टॉपिक मैको प्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टेरिया वॉट इज मैको प्लाज्मा इट इज जीनस ऑफ बैक्टेरिया बैक्टेरिया एक स्पेसिफिक जीनस है एक स्पेसिफिक वेगड़ा ग्रुप आहे तर दैट इज मैको प्लाज्मा द मेन पिक्युलर कैरेक्टर ऑफ द मैको प्लाज्मा इज दैट लैक ऑफ सेल वॉल अराउंड दियर सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बाजूला सेल मेम्ब्रेन भोवती 
सेल वॉल ही अबसेंट अस्त लैक ऑफ सेल वॉल मीन्स सेल वॉल इज अबसेंट इन दी मैक्रो प्लाज्मा सो आता मैक्रो प्लाज्मा मध्य सेल वॉल अबसेंट है म्हणजे काय करतील ते काही एखादे अँटीबायोटिक्स असतील आता अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय होते जे बायोट्स ला किल करण्याचं काम करत हेअर हेअर अवर बायोट्स इज बॅक्टेरिया सो बॅक्टेरियाला किल करणारे काही केमिकल्स त्याला आपण अँटीबायोटिक्स म्हणतो तर आता काही असे केमिकल्स असतील काही अँटीबायोटिक्स असतील जे सेलवॉलला टार्गेट करत असतील जर त्या स्पेसिफिक बॅक्टेरियाचा सेलवॉलला टार्गेट झालं त्याची सेलवॉल ब्रश झाली तर तो बॅक्टेरिया नाहीचा आपण करू शकतो त्याचा आपण किलिंग करू शकतो पण इथे काय होत की इथे सेलवॉलच अबसेंट आहे म्हणून सेलवॉलला टार्गेट करणारे ड्रग इथे काम करणार नाही आपण म्हटलं होतं की एक ड्रग आहे बिटा लॅक्टम बिटा लॅक्टम ही न्यूमोनियाच्या केसमध्ये बॅक्टेरियल न्यूमोनियाच्या केसमध्ये हे यूज केलं जातं आणि जर मायको प्लाझ्मानी इन्फेक्शन केलं त्याच्यापासून जर आपल्याला न्यूमोनिया कॉज झाला तर बिटा लॅक्टम नावाचं अँटीबायोटिक इथे काम करणार नाही कारण की बिटा लॅक्टमचा काय आहे टार्गेट काय आहे बिटा लॅक्टमचा टार्गेट आहे सेल बॉल सो द कॅरेक्टरिस्टिक मेक्स द नॅचरली रेजिस्टन्स टू अँटीबायोटिक्स द टार्गेट सेल बॉल एखाद्या एखादा नॉर्मल बॅक्टेरिया त्याच्या भोवती सेल वॉल प्रेझेंट असेल तर बिटा लॅक्टम काय करेल त्या सेल वॉल वरती टार्गेट करेल आणि त्याला किल करेल पण मायकोप्लाझ्मा मध्ये सेल वॉल अबसेंट आहे तर त्या अबसेंट मुळे काय करेल बिटा लॅक्टम इथे काम करणार नाही बिटा लॅक्टम हे ड्रग आहे जे न्यूमोनिया मध्ये यूज केल्या जातात आपण बघूया की कोणता मायकोप्लाझ्मा कोणते डिसीज कॉज करतो पुढे जाऊन आपण बघूया सो मायकोप्लाझ्मा इज अ पॅरासाइड आता तुम्हाला म्हटलं की मी मायकोप्लाझ्मा डिसीज कॉज करत म्हणजे ते ह्युमन वरती सुद्धा ऍक्ट करू शकत अँड इट इज सॅप्रोफिक सॅप्रोफिक म्हणजे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम वरती फीड करणारे असे ऑर्गॅनिझम त्याला सॅप्रोफिक किंवा पॅरासाइड सुद्धा आपण म्हणतो तर इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना की इट इज पॅरासाइड इट इज रेझिस्टन्स टू सेल वॉल टार्गेटेड ड्रग दॅट इज बिटा लॅक्टम अँड मायकोप्लाझ्माचा आता मिनिंग बघूया मायकोप्लाझ्माला जर आपण दोन वर्ड मध्ये स्किप केलं तर दोन इथे शब्द निघतात जे की डिराइव्ह केलेले आपले ग्रीक पासून ग्रीक वर्ड पासून आपल्याला डिराइव्ह केलेले शब्द आहे दॅट इज मायकस मायकस चा अर्थ होतो फंगस अँड प्लाझ्मा आणि प्लाझ्माचा अर्थ होतो फॉर्म म्हणजे जे फंगस सारखे दिसायला असतात जे फंगस लाईक कॅरेक्टर डेव्हलप करतात आता त्यांचं कॅरेक्टर कशा पद्धतीने आहे फंगस लाईक हे आपण पुढे पुढे बघूया की फंगस लाईक दिसणारे बॅक्टेरिया फंगस लाईन लाईक दिसणारे एखादे ऑर्गॅनिझम त्याला म्हटलं होतं आपण मायको प्लाझ्मा सो मायसेस मीन्स फंगस अँड प्लाझ्मा मीन्स फॉर्म द स्ट्रक्चर लाईक फंगस इज कॉल्ड ॲज मायको प्लाझ्मा सो सेव्हरल स्पेसीज आर पॅथोजेनिक इन ह्युमन्स इन्क्लुडिंग मायकोप्लाझ्मा न्यूमोनी विच कॉज वॉकिंग न्यूमोनिया अँड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अँड मायकोप्लाझ्मा जेनिटलियम विच बिलोव टू बी इन्वॉल्व इन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस मध्ये जे खाज निर्माण होते इन्फ्लामेशन जे निर्माण होते पेल्विक एरिया मध्ये तर त्यासाठी मायकोप्लाझ्मा जेनिटलियम हे हा मायकोप्लाझ्मा रिस्पॉन्सिबल आहे म्हणजे इट इज पॅथोजेनिक इन नेचर मोस्ट ऑफ द स्पेसिस आर पॅथोजेनिक इन नेचर अँड कॅन इन्फेक्ट टू ह्युमन्स मायको मायकोप्लाझ्मा न्यूमोनी त्याचं एक्झाम्पल आहे विच कॉज माय वॉकिंग न्यूमोनिया वॉकिंग न्यूमोनिया म्हणजे एनी न्यूमोनिया दॅट इज विथ कॉज बाय नॉर्मल न्यूमोनिया कॉजिंग बॅक्टेरिया जर नॉर्मल न्यूमोनिया कॉजिंग बॅक्टेरिया असला तर ते वगळता जो न्यूमोनिया बॉडीमध्ये डेव्हलप होतो तर त्या न्यूमोनियाला म्हणायचं वॉकिंग न्यूमोनिया सो मायकोप्लाझ्मा न्यूमोनीमुळे इन्फेक्ट झालेला तयार झालेला डिसीज मायकोप्लाझ्मा न्यूमोनी त्याला वॉकिंग न्यूमोनिया म्हणतो इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना सो लेट्स गो लेट स्टार्ट विथ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मायकोप्लाझ्मा हाऊ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मायकोप्लाझ्मा इज आपण म्हटलं होतं की काहीतरी आपण जर नॉर्मल बॅक्टेरिया कन्सिडर केला तर त्या नॉर्मल बॅक्टेरिया नॉर्मल प्रोकेरियॉक्स मध्ये आपली सेल वॉल प्रेझेंट असत सेल वॉल आपली इथे प्रेझेंट असत पण इथे काय दिसते तुम्हाला इथे फक्त तुम्हाला प्लाझ्मा मेमरेन आणि प्लाझ्मा मेमरेन जी की लिपिड पासून बनलेली आहे तो लिपो प्रोटीन मेमरेन त्याला आपण लिपो प्रोटीन म्हणजे लिपिड आणि प्रोटीनची एक मेमरेन बनलेली आहे एक प्लाझ्मा मेमरेन तिथे बनलेली आहे आहे आणि सेलवॉल ऑप्सेंट आहे त्यांच्याकडे सोल्युबल आर एन ए सुद्धा आहे 
त्यांच्याकडे डीएनए सुद्धा प्रेझेंट आहे प्रेझेन्स ऑफ बोथ आर एन ए अँड बोथ द डीएनए आणि रायबोझोम्स ऑल्सो प्रेझेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अँड सोल्युबल प्रोटीन ऑल्सो प्रेझेंट सो सोल्युबल म्हणजे काय तर हे एका सेल पासून दुसऱ्या सेल कडे इझिली ट्रान्सफर होऊ शकतात यांची साईज बॅक्टेरिया पेक्षा खूप छोटी असते इट इज फार मोर स्मॉलर दॅन दी बॅक्टेरिया सो मायक्रोप्लाझ्मा हॅव्हिंग नो सेल वॉल हॅव्हिंग अदर स्ट्रक्चर्स लाईक बॅक्टेरिया सायटोप्लाझम सोल्युबल आर एन ए रायबोझोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डी एन ए अँड वेरियस सोल्युबल प्रोटीन फॉर द इन्फेक्शन देअर फॉर द पॅरासिट कॅरेक्टर्स द थ्री लेअर सेल्युअल मेमरेन्स आर जनरली प्रेझेंट सो लेट स्टार्ट विथ द कॅरेक्टरिस्टिक त्यांचे कॅरेक्टर्स काय काय आहे हे आपण बघूया सो मायक्रोप्लाझ्मा इज द स्मॉलेस्ट इट इज स्मॉलर दॅन दी बॅक्टेरिया बॅक्टेरिया पेक्षा ते खूप स्मॉल असतात बॅक्टेरिया पेक्षा पण लहान असणारे ऑर्गॅनिझम आहेत मायक्रोप्लाझ्मा इट इज स्मॉलेस्ट अँड इट इज फ्री लिव्हिंग इट कॅन लिव्ह इन फ्रीली इन नेचर इट इज युनिक अमॉंग प्रोकॅरिओटिक्स प्रोकॅरिओटिक्स पेक्षा त्यांचं कॅरेक्टर त्यांचं कॅरेक्टर स्पेसिफिक आहे तर दॅट इज युनिक अमॉंग प्रोकॅरिओटिक्स मायक्रोप्लाझ्मा स्पेसिस आर स्मॉलेस्ट बॅक्टेरियल सेल्स हे काय आहे बॅक्टेरिया पेक्षा खूप स्मॉल आहे आणि कॅन सर्वाईव्ह विदाउट ऑक्सिजन बॅक्टेरिया पेक्षा लहान असणारे आतापर्यंत इन्व्हेंट करणारे सेल्स जे आहेत ते मायक्रोप्लाझ्माची स्पेसिस आहे म्हणजे बॅक्टेरिया पेक्षा जर कोणी स्मॉलेस्ट असेल तर सायंटिस्टला आतापर्यंत मायक्रोप्लाझ्माच माहिती आहे आणि अँड कम्स इन व्हेरियस शेप्स अँड कम्स इन व्हेरियस शेप त्यांचे व्हेरियस शेप सुद्धा असू शकतात डिपेंड ऑन स्पेसिस टू स्पेसिस इट पासेस टू फिल्टर्स इनपरमेबल टू अदर बॅक्टेरिया समजा एखादा आपण फिल्टर घेतला ज्याच्या ज्याच्यामधून आपला बॅक्टेरिया आतमध्ये जाऊ शकत नाही पण समजा आपण काहीतरी आपल्याला फिल्टर करायचं आहे एखादं सोल्युशन आपल्याला फिल्टर करायचं आहे आणि त्यापासून आपल्याला बॅक्टेरिया सेपरेट करायचा आहे आणि इथे त्या सोल्युशन मध्ये काय असेल एक सोल्युशन असेल त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया प्रेझेंट असेल तर ते सोल्युशन काय करू शकेल ते सोल्युशन आतमध्ये जाणार आणि बॅक्टेरिया जे आहे ते सरफेस वरती प्रेझेंट राहणार म्हणजे ती फिल्टर होणार ते काय होईल ते फिल्टर केल्या जाईल तिथून बॅक्टेरिया आपण सेपरेट करू शकतो पण मायक्रोप्लाझ्मा काय करणार मायक्रोप्लाझ्मा या लेअरला ट्रान्सफर करू शकेल मायक्रोप्लाझ्मा ची परमिएबिलिटी असेल या लेअर सोबत म्हणजे जिथे बॅक्टेरिया एंटर होऊ शकत नाही तिथे मायक्रोप्लाझ्मा हा एंटर होऊ शकतो बिकॉज इट इज फार मोर स्मॉलर दॅन दी बॅक्टेरिया बॅक्टेरियापेक्षा तो खूप स्मॉल असतो जनरली मायक्रोप्लाझ्मा जेनेटेलियम इट इज फ्लास्ट शेप अबाउट थ्री हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड नॅनोमीटर वाईल मायक्रोप्लाझ्मा न्यूमोनी इज अ मोर इलॉंगेटेड अबाउट हंड्रेड टू थाउजंड नॅनोमीटर लेंथ अँड विथ तिथे दिलेली आहे हंड्रेड ऑफ मायट्रो मायक्रोप्लाझ्मा स्पेसिस कॅन इन्फेक्ट टू अॅनिमल्स आपण म्हटलं होतं की इट इज सॅप्रोफायटिक इट इज पॅरासिटिक दॅट्स वाय इट कॅन इन्फेक्ट टू अॅनिमल्स क्लिअर सो आपण म्हटलं की त्यांच्याकडे सेल मेमरेन आहे पण त्या सेल मेमरेन मध्ये एक युनिक कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये आहे त्यांच्या सेल मेमरेन मध्ये कोलेस्टेरॉलचे मॉलिक्युल्स प्रेझेंट असतात जे की बॅक्टेरियामध्ये मोस्ट ऑफ द प्रोपिओटिक्स मध्ये ऑक्सेंट असतात कोलेस्टेरॉल मॉलिक्युल्स हे मोस्ट ऑफ द अॅनिमल सेल्सच्या बायलेअर मध्ये अॅनिमल सेलच्या प्लाझ्मा मेमरेन मध्ये कोलेस्टेरॉलचे मॉलिक्युल्स हे प्रेझेंट असतात पण बॅक्टेरियामध्ये कोलेस्टेरॉल्स आर ऑक्सेंट बट हिअर इन द केस ऑफ मायक्रोप्लाझ्मा देअर कंटेन्स द स्टेरॉल मॉलिक्युल्स देअर कंटेन्स द कोलेस्टेरॉल मॉलिक्युल्स द इट इज स्मॉलर अबाउट वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी नॅनोमीटर वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी नॅनोमीटर इतका याचा डायमीटर हा असू शकतो इट इट इज हॅव्हिंग डिफॉर्मेबल मेमरेन आता डिफॉर्मेबल मेमरेन म्हणजे काय तर हा एका सेल कडून दुसऱ्या सेल कडे जाऊ शकतो आणि याच्या मेमरेनला काही डॅमेज जर झाला तर याच्या मेमरेनचा डॅमेज हा भरून काढू शकतो याची भर हा काढू शकतो समजा एका ठिकाणी काही डॅमेज याच्या मेमरेनला झाला हा पूर्ण मायक्रोप्लाझ्मा आहे आणि याच्या मेमरेनला इथे डॅमेज झालेला आहे दिस इज डॅमेज साईट तर ही डॅमेज साईट रिकव्हर करण्याचं कॅरेक्टर हे मायक्रोप्लाझ्मा कडे प्रेझेंट असत दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट ऍज अ इट हॅव्हिंग द डिफॉर्मेबल मेमरेन सो द रेसाइट एक्स्ट्रा सेलुली इन द रेस्पायरेटरी ट्रॅक ते रेस्पायरेटरी ट्रॅक मध्ये प्रेझेंट असू शकतात 
एंड यूरोजेनेटल ट्रैक यूरोजेनेटल ट्रैक्स मध्य प्रेजेंट आऊ शकता एंड कैन रिअली पेनेट्रेट टू सब म्यूकोसा लेयर एक लेयर पास दुसर लेयर मध्य जाऊ शक सेल ऐसी आत मध्य पेनेट्रेट करना चीज कैपेसिटी दैट इज इट कैन पेनेट्रेट टू सब म्यूकोसा लेयर सो डिफरशिएट कस करू शो अपन मैकोप्लाज्मा बैक्टेरिया पास हाउ वी कैन डिफरशिएट मैकोप्लाज्मा फ्रॉम बैक्टेरिया जीनस ऑफ बैक्टेरिया हा बैक्टेरिया जीनस है मैं डिफरस है बार मैकोप्लाज्मा बैक्टेरिया मे सो मेन डिफरस इज दैट दे हेव स्टेरॉल्स इन द सेल मेम्रेन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल्स इन दी से मेम्रेन सेल ऐसी मेम्रेन मध्य कोलेस्टेरॉल ऐसी मॉलिक्यूल्स आता कोलेस्टेरॉल ऐसी मॉलिक्यूल्स फंक्शन करते बर कोलेस्ट्रॉल ऐसी मॉलिक्यूल लेक्चर मे बार आहोत्त कि प्लाज्मा मेम्रेन मध्य कोलेस्ट्रॉल ऐसी मॉलिक्यूल्स का फंक्शन करता ते प्लाज्मा मेम्रेन ऐसी ट्रांसपोर्ट मे का मदद करू शक्चर मे बार आहोत तो तुर्ता इतक लक्षा दे हेविंग स्टेरॉल्स इन द सेल मेम्रेन सेल ऐसी मेम्रेन ऐसी आत मध्य सेल ऐसी मेम्रेन मध्य प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल दैट इज मोस्टली अबसेंट इन द मोस्टली प्रो कैरियस एंड मोस्टली इन द बैक्टेरिया बैक्टेरिया मध्य अबसेंट आता एंड अबसेंस ऑफ सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल ही अबसेंट दे शेयर नो होमोलॉजी विथ नोन बैक्टेरिया ओरिजिन का ओरिजिन एक वेग पद्धति ओरिजिन नो होमोलॉजी होमोलॉजी का डीएनए मध्य सारखेपना बैक्टेरिया मैकोप्लाज्मा ऐसी डीएनए मध्य जमीन आसमान का फरक हाँ वेगड़ा डीएनए हा वेगड़ा बेसिकली अपन बढ़तो कि मोस्ट ऑफ द प्रोकेरियर्स जीनोम जे जवरपास सारे थोड़स डिफरशिएशन स्पेसिज टू स्पेसिज वैरी करते बैक्टेरिया एंड मैकोप्लाज्मा डीएनए आर फार मोर डिफरंट खूब जास्त प्रमाण डिफरंट है दैट्स वाय देर ओरिजिन आर डिफरंट दैन दी बैक्टेरिया कॉन्क्लूड करू शो The genome has low molecular weight. Tensor genome का है low molecular weight से tensor genome है present आए. So कई important species अपन mycoplasma चा बगूया. Scientists ने जवर जवर सत्रा mycoplasma चा species observe के लाये humans में दे या फिर कि four type of species are four type of organisms are responsible for most clinically significant infection. या फिर कि चार ज्यादा स्पेसिज है चार स्पेसिज या सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर काम ये करते हैं एज इट इज पैरासाइड इट कैन कॉज इन्फेक्शन टू ह्यूम सो दिस स्पेसिज आर मैकोप्लाज्मा न्यूमोनी हा न्यूमोनिया कॉज करते होमिनीस 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 हा इन्फेक्शियस डिज हा कॉज करते मैकोप्लाज्मा जेनेटेलिम जेनेटेलि इन्फेक्शन करना चाहिए इन्फ्लामेशन कर काम करते यूरिया प्लाज्मा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन च काम हा कर एज इट इज पैरासाइड आता यूरिया प्लाज्मा एक तुम्हारा एक जीनस वेगड़ा वाटत मैकोप्लाज्मा मध्य दोन जीनस है एक मैकोप्लाज्मा है एक यूरिया प्लाज्मा सो मैकोप्लाज्मा का करते ग्लुकोज आर्जिनि जे युटिजेशन करतेपास एनर्जी डिराइव करते यूरिया प्लाज्मा जे है ते यूरिया हाइड्रोलाइज करते एनर्जी डिराइव ही कर सो देर आर टू जीनस इन द मैकोप्लाज्मा यूरिया प्लाज्मा एंड मैकोप्लाज्मा इट डिफरशिएटेड इट डिफरशिएटेड ऑन द वे हाउ दे फीड सो इतपर्यंत आप लोग मैकोप्लाज्मा संपल क्लि है सग एक क्विक रिविजन कर मैकोप्लाज्मा मे का बगित अपन मैकोप्लाज्मा मे बगित कि सगत आधी अपन मटल कि मोस्ट ऑफ द प्रोकेरियर्स हैविंग द सेल वॉल यूकेरोटिक्स मे प्लांट्स कड़े सेल वॉल प्रेजेंट आत प्रोटीन्स कड़े सेल वॉल प्रेजेंट आत पाई एक्सेप्शन प्रोकेरोटिक्स मे है सो द एक्सेप्शन ऑफ प्रोकेरोटिक्स का है कि सेल वॉल अबसेंट आण सेल वॉल अबसेंट आण द जीनस ऑफ बैक्टेरिया दैट लैक द सेल वॉल इट्स कॉल्ड एज मैकोप्लाज्मा सो मैकोप्लाज्मा अर्थ इट इज फंगस लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज रेजिस्टन्स टू एंटीबॉडी दैट टार्गेट दी सेल वॉल सेल वॉल ऑप्सेंट है एंटीबॉडी रेजिस्टेंस है एंटीबॉडी ची रेजिस्टेंस है जे सेल वॉल ल टार्गेट कर मेन नेचर का इट इज पैरासाइट एंड इज 
saprotrophic. So several species of yes, most of the species are pathogenic in humans. Most of the species are pathogenic in humans. So mycoplasma is an under upon basic structure bug is lucky. How the basic structure of mycoplasma is there is absence of cell wall, there is lipoprotein membrane, soluble RNA, soluble proteins, and ribosomes and DNA structures are present. The mycoplasma is a structure upon bugitla. Simple the structure resembles to bacteria, but the main difference is absence of cell wall. There is no cell wall is present. And other soluble RNA, ribosomes, and DNA are present in the mycoplasma. So characteristic bugitla, it is small. Free living, it is parasite to animals, in fact, to most of the animals, and smaller than the bacteria. That's why it is impermeable to filters that can impermeable to bacteria. So <coughs> they have unique cell membranes having the sterols, cell sterols and the present eye. It is smaller about 150 to 250 nanometer, having deformable membrane and in fact to various parts of the humans that is respiratory urinary genital and submucosal layer they penetrate karu shaktat bacteria pasun kashi different ahe ki sterol tancha madhe presence ahe absence of cell wall ahe ani no homology with known bacteria bacteria sobat kontahi prakar cha resemblance te dakhot nahi but having low molecular weight you know having low molecular weight so important species apan bagitlya char important species ahe je ki most of the uh, severe infections cause karne as a kaam karta mycoplasma pneumoniae, pomonis, ureoplasma and mycoplasma genitalium. Char species lakshat the vajja, mycoplasma is a structure lakshat the vajja and then che differentiate kasa hoda te by, uh, bacteria basun and mycoplasma sa meaning kaya hai itka zari lakshat the vajja far more sufficient hai tun cha level work. Sir, it parantha clear hai sa na? Yes or no? Yes, sir. Yes, very good. So, आता आपन एक basic introduction बगूया आपले next topic sir. So आपले ला आपले next topic शिकायता है that is plasma membrane. कोना ला माहिती है plasma membrane बदल what is plasma membrane? Am I audible? आवाज़ इतनी मज़ा 